ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனியன்ஸை எப்படிலாம் கட் பண்ணலாம் அதனோட யூசேஜ் என்னென்னா பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இந்த அஞ்சு டைப்ஸ் ஆஃப் கட்டிங் தான் நான் இன்றைக்கி காட்ட போகிறேன் முதல்ல ஆனியனை கட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஷார்ப் நைஃப் ஃபார்ம் கட்டிங் போர்ட் இந்த டூல் பேர் நைஃப் ஸ்டீல் இந்த டூலை நம்ம வீட்டிலே நைஃபை ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆனியனோட பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுதான் ரூட்ஸ் இதுதான் ஸ்டெம் இந்த பகுதியிலிருந்து தான் ஃப்ளவர்ஸ் லீஃப்லாம் வந்து க்ரோ ஆகும் ஆர்ச் ஷேப் வர மாதிரி ஆனியனை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரும் மிடில் ஃபிங்கரும் ஃபார்மாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஆர்ச்சுக்கு நடுவில் இருந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ரூட் பகுதியும் ஸ்டெம் பகுதியும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேப்பர் லைக் லேயர் தான் நம்ம வந்து ஸ்கின்னு சொல்வோம் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பிளாக் கலர் பவுடரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபங்கஸ் கட் பண்ண உடனே ஆனியன்ஸை எப்போவுமே வாஷ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கட் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஸ்லைஜிங் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்லைஜிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது வேர்டிக்கல் ஸ்லைஜிங் ஹரிசாண்டல் ஸ்லைஜிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்டிக்கல் ஸ்லைஜிங் நான் எப்படி நைஃப் ஆனியனில் இன்சர்ட் பண்ணி கட் பண்ணுறேன் நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் திக்னஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மெலிசாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை திக்காக வேணும்னாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைப் ஆஃப் கட் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் பண்ணுறப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் வந்து பிரியாணி புலாவிலலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சம் சாலட்ஸில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஹரிசாண்டல் ஸ்லைசிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஆனியனோட பொசிஷனை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ண போகிறோம் இந்த டைப் ஆஃப் கட்டிங் வந்து கிச்சடி உப்மா டால் இல்லைனா சாம்பார் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த மெத்தட் வந்து சாப்பிங் மெத்தட் நான் எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணுறேன்னு நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹாஃப் சென்டிமீட்டருக்கு கேப் விட்டு தான் நான் ஸ்லைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஆனியனை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஹரிசாண்டலாக ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்டிங்கில் யாருக்குமே அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வராது ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் ஸோ வந்து ஸ்பீட் வந்து முக்கியம் கிடையாது நம்ம எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அந்த ஷேப்பு கொண்டு வரோன்றது தான் முக்கியம் இன்னும் பர்ஃபெக்ட் ஷாப்பிங்க்கு ராக்கிங் டெக்னிக்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து நைஃபோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு பேக் போர்ஷனை வச்சு மட்டும் கட் பண்ணணும் ஸோ தட் நமக்கு வந்து ஃபைன் சாப்ஸ் ஆகிடும் அடுத்த மெத்தட் வந்து நம்ம டைசிங் மெத்தட் டைசிங்கில் வந்து மூணு டைஸ் இருக்கு லார்ஜ் டைஸ் மீடியம் டைஸ் ஸ்மால் டைஸ் இப்போ நம்ம ஸ்மால் டைஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் ரஃப்பாக ஒரு சிக்ஸ் ஸ்லைஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் மீடியம் டைஸ்க்கு நான் ரஃப்பாக ஒரு ஃபோர் ஸ்லைசஸ் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் நம்ம ரஃபாக ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுலாம் சும்மா வீட்டில் நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் ப்ரொஃபஷனலாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களாம் பர்டிகுலர் சென்டிமீட்டர் சைஸஸ் வச்சு கட் பண்ணுவாங்க லார்ஜ் டைஸ்க்கு வந்து நான் மொத்தம் மூணு ஸ்லைஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மெத்தட் ஆஃப் கட்டிங் எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கிரேவிஸ் அப்புறம் நம்ம சட்னி பண்ணுறப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பெட்டல் கட் இது ரொம்ப சிம்பிளான கட் ஆனியனை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணிவிட்டு ஈச் பெட்டலை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த டைப் ஆஃப் கட் வந்து கிரில் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் சிஸ்லஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்க்க போகிறது ஃபைனல் மெத்தட் இது வந்து ரவுண்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து ஆனியனோட டாப்பையும் எண்டியும் கட் பண்ணிவிட்டு பீல் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க
இந்த டைப் ஆஃப் கட்டிங் வந்து நம்ம அக்கம்பனிமெண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்லட் கெபாப் அதுக்கெலாம் அக்கம்பனிமெண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பஜ்ஜீஸ் பண்ணலாம் இப்படி ஒரு ஒரு ரிங்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆனியன் ரிங்ஸ் போடலாம் டெம்புரா இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ Oh, oh.